عندما يكون مغني الفرقة ابن دبلوماسي جزائري تربى في غرب إفريقيا ودرس في كندا ويعيش في الإكوادور منذ عقد فهذا يعني موسيقى بنكهة عالمية تحمل معالم عربية وطبول إفريقية ورقصات أمريكا اللاتينية لذا فعندما تقدم فرقة سارازينو عرضا في مركز كندي للفنون فالجموع تحتشد لتتمتع بالسماع موسيقى مميزة النغمات I always knew that I was going to do music in my life since I was five, six years old. My mother was listening a lot of Arabic music from Algeria and flamenco. So I grew up listening to that kind of melodies. وربما تأثرت موسيقى لميل فلاح بأحداث شخصية مثل اغتيال والده الدبلوماسي الجزائري على أيدي جماعات إسلامية متطرفة عام 93 مما جعله يفكر في الحياة والموسيقى من منطلق فلسفي. I knew how to write music, how to write songs, and also understand politics. For me, as an Algerian, was really important because I was listening a lot of different political opinions in Algeria, and you know, try to understand all these forces, how how they. ويعتمد لمن فلا على تغيير العازفين في فرقته ما بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ففي ألبومه الثاني كل يوم سلامة دعا إليه فنانين من جمايكا ونيجيريا والبرازيل وسيراليون ربما ليكون شاهدا على عالمية رسالته وموسيقاه نادي البلبيسي ام بي سي واشنطن <تصفيق>